adelante. Sí, permíteme. Buenas tardes. Eh, les damos la bienvenida una vez más a quienes hoy nos acompañan en el segundo ciclo internacional, una cita con la Biblioteca Nacional de México, historia de la lectura y del libro en la pospandemia, reflexiones sobre un porvenir incierto. Para los que siguen esta transmisión en vivo a través de la plataforma de Zoom o de la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, les damos las gracias por acompañarnos en este ciclo. Antes de comenzar el diálogo, los hacemos partícipes de algunos avisos. Les recordamos que el registro de asistencia será a través del enlace que se compartirá en el curso de la transmisión. Se hace durante varios momentos de la, de la, de la, de la plática, así es que estén pendientes. El formulario estará vigente únicamente durante la charla. En cuanto a la participación del público, podrán hacernos llegar sus preguntas a través del chat o de los comentarios en Facebook. Les pedimos, por favor, realizar las preguntas concretas y apegadas a los temas expuestos en la charla para propiciar el diálogo con la especialista. Eh, la intervención el día de hoy correrá, eh, la intervención, perdón, del especialista será hoy en, en vivo con la interpretación consecutiva que estará a cargo de Ania Garzón. Eh, en relación con la invitada, tenemos el gusto de, de recibir a, a la profesora Cinta Broco, que es una historiadora eh, de, que se especializa en la historia de, eh, de China. Es una de las sinologistas más importantes, eh, pues puede decir que del mundo. Se, espe se especializa también en la historia social del libro y es autora del libro The Ledgers of Merit and the Merit Social Change and Moral Order in Late Imperial China, que se publicó por Princeton University. Eh, tiene un segundo libro que se llama, en, en español, es Comercio y Cultura, de Sibu Bok, el comercio del libro eh, en la República, eh, en, perdón, en la época del Queen. Y eh, actualmente es profesora en la Universidad de Brown. Y nos va a hablar hoy, la, eh, la contactamos con mucho gusto porque eh, es eh, definitivamente una de las que mejor ha trabajado la historia del de libro en China. Eh, sobre todo en relación con, lo, con, con las técnicas. Entonces, la conversación de hoy va a girar en torno a esto, nos va a hacer una explicación la profesora eh, sobre, sobre el asunto del de libro en China. Y pues sin más, eh, me gustaría darle la bienvenida. Eh, profesor Broco, welcome to, to this cycle and to Mexico and Latin America, because we have a lot of audience from, from other countries than Mexico. Eh, very welcome. Professor, and please feel free to start whenever you want. Oh, thank you very much. Um, and I'd like to thank um, you, Professor Suarez and Professor Avies, uh, for your very kind invitation uh, to speak about uh, Chinese book history. Uh, it's both a great honor uh, for me to have this opportunity to speak to colleagues in, in Mexico and, and other parts of Latin America. Um, and also a great pleasure uh, for me to have a chance to speak on a subject that has been really the center of my research for the past several decades. I guess I'd also like to thank the translator who is facing the daunting task of uh, translating what I say almost as I speak. So thank you, Ms. Garzon. Not a problem, Professor. Thank you for the opportunity. La profesora quisiera agradecer al profesor Suárez Rivera y al profesor Avilés Flores por la amable invitación para hablar sobre la historia del libro en China. Es un gran honor para ella tener esta oportunidad para hablar con sus colegas en México y en Latinoamérica. Le da mucho gusto tener la oportunidad para hablar sobre un tema que ha estado al centro de su investigación en la historia del libro en las últimas décadas. La impresión en madera del libro en China. Okay, I'm now going y, to share. Oh, sorry, sorry, sorry. No, please go on. Y quisiera agradecer también los el servicio de, de interpretación. Please go ahead. Okay. I'm just going to share my screen. Can everyone see? No, no people can see. Great. Okay. Um, so the title of this talk is Woodblock Printing and Chinese Book Culture Before 1900. Uh, it's a very introductory and therefore necessarily rather superficial discussion of the technology of printing in pre-modern China, and then a survey of some of the greatest achievements of Chinese printing before the introduction of mechanized movable type in the 19th century, an event that marks the beginning of modern uh, Chinese printing. I will be speaking on three topics. Uh, first, 
the distinctive technologies of print used in pre-modern China. Second, the format and look of pre-modern Chinese printed books. And then uh, three, uh, the sort of landmark uh, effects, uh, to my mind, very impressive effects in print and illustration that were achieved in modern Chinese book production. I will be jumping about uh, through several centuries of Chinese history from the seventh century uh, to the 19th century. Eh, esta presentación se titula Woodblock Printing and Chinese Book Culture Before 1900s o Impresión Silográfica y Cultura del Libro en China antes de 1900. Y es una charla introductoria, pero muy necesaria, eh, pero necesariamente superficial sobre la tecnología de la impresión en la China premoderna y un repaso sobre los los logros más importantes de la, la imprenta en China antes de la introducción a la imprenta movible en el siglo XIX, un evento que marca el inicio de la imprenta moderna en China. Va a hablar sobre tres temas principales. Eh, primero, los distintos tipos de tecnología de imprenta que se usan, usaban en la China premoderna. Segundo, eh, el formato y el aspecto visual de los libros chinos. Y tercero, los efectos, eh, que en su opinión son muy impresionantes, de imprenta e ilustración que se lograron en la China premoderna en tanto a la producción del libro. Va a saltar entre distintos siglos de la historia de China, eh, entre el siglo VII y el siglo XIX. So, first of all, on technologies of printing in uh, uh, China. Uh, the Chinese developed a variety of different print technologies, but one, actually the first invented, emerged as the dominant form of printing until the late 19th century, and that was woodblock printing or xylography. Uh, to give you an abbreviated, um, rather generic uh, description of xylography as it was practiced in China, uh, woodblocks for printing were made from hardwoods, pear was particularly popular, so much so that one term for printing was zaili, uh, to spoil pear wood, uh, but jujube, catalpa, and other woods were also used. <clears throat> the blocks were cut to the size, <clears throat> excuse me, of a folio page and soaked, dried, and planed in preparation for cutting. The manuscript to be printed was transcribed into thin, vertically lined paper by a professional scribe. And then the prepared block would be spread with a thin layer of paste and the transcript placed written side down uh, on the block and pressed firmly over the block with a flat palm fiber brush. After the paper, okay, why is it not working? Ah, there we go. Here is a if you look uh, on the right screen, you'll see this is the paper has been pasted on uh, uh, to the block in preparation uh, uh, for cutting. Um, after the paper has dried, its upper layer would be rubbed away so that the characters were clearly visible in reverse, of course, on the block. Then using a set of cutting knives, chisels, and gouges, a block cutter um, would cut around the characters leaving them in relief on the block surface. Once the block was completely cut then, it was ready uh, uh, for printing. The printer would dip a round horsehair printing br brush into a pan of water-based uh, ink and apply it to the cut block. A sheet of paper, uh, uh, would be placed over the block and a long rubbing pad brushed over the back of the paper so that the characters were clearly printed on the paper. The paper was peeled off and then um, allowed to dry. 
And this picture of the printing table shows you how this would be set up. You would have paper bolted um, uh, to the table on the right and the wood blocks would be on the table to the left. You'd stretch the paper over the blocks, uh, rub the paper over the blocks. And then once it had been printed, put it to dry down the middle uh, between the, the, the two uh, tables. Um, los chinos, ahora en tanto a la tecnología de la imprenta en China, lo, los chinos desarrollaron una variedad de técnicas de imprenta diferentes, pero una de ellas, la primera que se inventó, fue la dominante en la imprenta hasta el siglo XIX tardío, y esta fue la woodblock printing o silografía. Eh, para dar una explicación abreviada, un poco genérica de la silografía como se practicaba en China, los bloques se hacían de, de maderas, eh, se usaba... Los bloques se hacían de maderas duras, eh, un, un término para esto era sai li, eh, que se traduce en inglés como to, spale, to spoil pear wood, pero se usaban diferentes tipos de, de madera, no solo pear wood, también se usaba jujube, catalpa y otro, otros tipos de maderas. Los bloques se cortaban a un, a, al tamaño de una, de una página folio y se, se secaban, se, se secaban y se preparaban para cortarse. El manuscrito que se iba a imprimir se transcribía uh, en un papel eh, que estaba rayado de manera vertical eh, por un escriba profesional. Y el bloque, que ya se había, el bloque de madera que ya se había preparado se cubría con una capa muy fina de pasta que más tarde, eh, en donde eh, el transcript se posicionaba y eh, se, se prensaba firmemente eh, sobre el bloque eh, con un... Con un, con un con un pincel de, de fibra, pues, como, como mostró la profesora en la pantalla. Con un cepillo de fibra, disculpe. Eh, una vez que este papel se había secado, la capa de hasta arriba se retiraba para que los caracteres fueran visibles eh, eh, en reversa, por supuesto, en el bloque. Y usando una serie de herramientas de, para cortar, eh, cuchillos, cinceles, gubias, eh, se cortaba alrededor de los caracteres y se dejaba el relieve de estos eh, en, en, en la superficie del bloque. Una vez que el bloque estaba completamente listo, estaba preparado para la impresión, una vez que se había cortado todo. Eh, la persona que estaba encargada de la impresión eh, sumergía un cepillo eh, de impresión hecho con cabello de, de caballo en un, en un traste eh, con tinta hecha a base de agua y la aplicaba a todo el, el, el bloque. Una, un, una pieza de papel se posicionaba sobre el bloque y un... Un, un, rodí, un, un y se prensaba con se frotaba este eh, por la parte de atrás del papel para que los caracteres pudieran quedar impresos eh, sobre, sobre este papel eh, después el papel se retiraba y se permitía que secara okay. Um, a skilled printer could produce between 1,500 and 2,000 sheets a day. A good block, correctly cared for, 
blocks had to be allowed to rest between printings could produce 15,000 prints and after some touching up another 10,000 prints. Wood blocks could be reused over the course of centuries and we have today a few surviving so-called three dynasty editions which were printed from blocks that were several hundred years old. More typically, however, wood blocks fell victim to poor care, warping humidity, splintering dryness, or insects. Si quieres, retomo yo la, la, la traducción. Un, un impresor con muchas habilidades podía producir entre 1500 y 2000 hojas por día. Un buen bloque correctamente eh, eh, hecho y uh, eh, podía producir unas 15.000 impresiones y después de, de, de algún desgaste podía todavía imprimir unas 10.000 impresiones. Los bloques de madera se podían usar y reusar a lo largo de varios siglos. Hay algunos todavía su, supervivientes de las ediciones de las tres dinastías, llamadas así tres ediciones de las tres dinastías, las San Chau Ben, que eran eh, impresiones de bloques, de, de bloques hechos tras varios siglos de, de, de uso. O sea, eran bloques usados tras varios siglos. Más típicamente o más generalmente, eh, los bloques de madera eh, caían en desuso por un mantenimiento, eh, un mantenimiento pobre, por la humedad que los, este, que los echaba a perder, o por la sequedad que hacía que se rompían, y claro, por supuesto, también por insectos. This woodblock printing technology endured for 12 centuries since in its invention in probably uh, the 7th century until lithography and letterpress type were introduced from the West. But it, is not, it was not the only technology of print in China before or, or over the course of that vast uh, expanse of time. Centuries after woodblock printing was invented in the mid 11th century, a man named Bi Sheng, described in contemporary texts simply as a commoner, invented a method of printing with movable earthenware types. Uh, but this technology, invented several centuries before Gutenberg, was never widely employed. La profesora dice que esta tecnología de impresión con bloques de madera perduró durante 12 siglos, desde, desde su invención, eh, probablemente en el siglo VII, VII, hasta que se introdujo la, la litografía y la tipografía desde Occidente, pero no fue la única técnica de impresión en China durante este gran largo periodo de tiempo. Siglos después de que se inventara la impresión en bloques de madera, a mediados del siglo XI, un hombre llamado Bi Sheng, descrito en textos contemporáneos simplemente como un plebeyo, inventó un método de impresión con tipos movibles de, de, de losa, de, de madera, pero esta tecnología inventada varios siglos antes que Gutenberg nunca fue ampliamente utilizada. More common was wooden movable type. The first reliable record we have of its use dates from the late 14th century when a man named Wang Zhen, a county magistrate, used wooden types fixed in a wooden matrix uh, to print the local gazetteer of the country that he um, uh, governed. Uh, so Wong is credited with developing um, again, uh, or being the first to use this kind of wooden movable type. And here you see the types fixed in, in a, a, a matrix, but also with developing an efficient method of organizing the character types for easy access. He had two large revolving tables, their circular tops divided into compartments where characters could be placed according to their rhyme category or frequency of use. And this is his own drawing of what these tables uh, would look like. The use of wooden movable type never replaced xylography for reasons we'll explore in a minute, but it came to be used with increasing frequency for certain types of uh, projects over the course of the 16th through the 19th centuries. Eh, eran uh, los tipos de madera uh, movibles eran más comunes. 
los registros más confiables de los que tenemos datan del siglo, de, de finales del siglo XIV, cuando Wang Zhen, eh, un magistrado de condado, usaba unos tipos de madera que se fijaban en una matriz también de madera para eh, imprimir el periódico, el, el periódico local del, de la región en donde gobernaba. Entonces la profesora mostró un, una matriz con estos, este, con estos tipos móviles. Wang, a Wang se le reconoce por haber desarrollado un método eficiente para organizar los tipos de, de madera con los caracteres y tener un fácil acceso a ellos. Me imagino que en chino debe ser más complicado estar eh, localizando los tipos. Entonces... También desarrolló dos, para ellos también desarrolló dos mesas grandes, movibles, con, uh, con, con forma circular, divididas en compartimientos en donde los caracteres eran colocados eh, según una categoría de rima o de frecuencia para su uso, y es lo que tienen ahí en la pantalla. El uso de tipos de madera móviles nunca reemplazó a la silografía, por razones que exploraremos en, en unos minutos más. Pero también eh, fue usada con, con mayor frecuencia para ciertos tipos de proyectos a lo largo de los siglos XVI hasta el siglo XIX. Uh, metal, usually bronze, but also tin and lead movable type, developed first in Korea in the 14th century, came into use in, in China only in the late 15th century. It remained, however, a technology of the wealthy, either extremely wealthy private publishers, usually from mercantile backgrounds, who could afford to experiment with the technology, or the imperial government, which could afford to support the creation of large fonts of metal types. Thus, Chinese printers and publishers had one technology for textual reproduction available from roughly the 7th century, and from the 11th century on, an increasing number of other technologies to draw on in the form of movable type in different media. Los tipos móviles de metal, generalmente de bronce, pero también de estaño y de plomo, se desarrollaron primero en Corea en el siglo XIV, eh, pero no se utilizaron en China hasta finales del siglo XV. Sin embargo, eh, siguieron siendo una tecnología de los ricos, ya sea de editores privados, extremadamente ricos, normalmente de origen mercantil, que podían permitirse experimentar con las tecnologías, o del gobierno imper imperial, que podía permitirse apoyar la creación de grandes fuentes de tipos metálicos. Así pues, los impresores y editores chinos disponían de una tecnología para la reproducción de textos desde aproximadamente el siglo VII y a partir del siglo XI de un número creciente de otras tecnologías a las cuales podían recurrir eh, en forma de tipos móviles en diferentes soportes. Sin embargo, la tecnología más extensa y popular fue, por mucho, la silografía. Fue la primera que se inventó y no solo perduró hasta finales del siglo XIX, sino que dominó en el mundo editorial de la China imperial. Los historiadores... Oh, disculpen, disculpen, adelante. You were ahead of me, I think. But, um, yeah, yeah, I, I fell ahead because I have the, the manuscript. I'm sorry. Western, not at all. Western uh, uh, historians, because they're so fixated on movable type and Gutenberg, Um, have been puzzled by the fact that the Chinese um, for such a long time preferred to use uh, woodblock publishing. Why, if the Chinese invented movable type, did they prefer woodblock uh, printing? Well, there are excellent reasons why xylography was better suited than movable type as a technology of textual reproduction in China, and for that matter, all of East Asia. Uh, it also offers other advantages uh, over movable type that would operate really no matter where uh, one was printing. I want to explore these here both as a means of combating the notion common among Western historians of the book that printing equals movable type printing and more importantly to suggest ways in which this print technology shaped Chinese book culture.
Ahora sí, eh, la tecnología más extendida y popular fue la silografía. Fue la, la primera que se inventó. Disculpen. Fue, fue, fue la primera que se inventó y no solo perduró en China hasta finales del siglo XIX, sino que dominó la edición en China imperial. Eh, los historiadores del los historiadores del libro occidentales eh, obsesionados con los tipos móviles y con Gutenberg se han sentido un poco desconcertados por esta elección que la profesora busca retar. Entonces, ¿por qué si los chinos inventaron los tipos móviles prefirieron la impresión en madera? Que es lo que nos va a explicar a continuación. Um, xilography was better suited than movable type as a technology of reproduction in China because of the nature of the Chinese written language. Estimates of the total number of characters in Chinese vary greatly. I will accept the mid-range number of about 50,000, which is almost the number recorded in the foundational Kangxi Character Dictionary of 1710. Of course, even a highly educated person would not know that many characters. Knowledge of 8,000 to 9,000 is generally accepted as a mark of high literacy. But this is still a staggering number of characters. Uh, remember that the font for Gutenberg's Bible was only some 290 types. And it would be very difficult to create, um, or very expensive to create a single font of the necessary number of characters, when of course many of those characters would have to be produced in multiple copies. Just organizing this much vaster font would, was daunting and typesetting would require highly literate workers. Given the nature of the Chinese language, printing by movable type was thus prohibitively expensive and unwieldy. Unsurprisingly, Movable type was mainly used by publishers who could capitalize the creation of huge, huge fonts, as I've mentioned, either the imperial government or very wealthy elite families. Entonces, eh, la silografía estaba mejor adaptada para los tipos móviles con, uh, como tecnología de reproducción en China porque, por la naturaleza del lenguaje escrito en China. Los estimados del número total de caracteres en chino eh, varían enormemente. Eh, vamos a dejar, la, la profesora lo va a dejar en un rango medio de unos 50.000 caracteres, que es casi el número eh, registrado en, eh, en la obra eh, fundacional Kanshi Character Dictionary, en el diccionario, eh, el diccionario de caracteres Kanshi de 1710. 1710. Por supuesto, in, incluso una persona muy bien educada no sabría, uh, todos eso, todo, no sabría todos esos caracteres. El, uh, el conocimiento de unos 8,000 o 9,000 caracteres es generalmente aceptado como una señal de gran eh, educación literaria. Pero este número todavía es enorme. Eh, este número de caracteres es todavía enorme. Si recordamos que eh, la Biblia de Gutenberg usa unos 290 tipos y eh, tener que crear, eh, eh, y, y es muy caro tener que crear un, un solo tipo de letra con todos estos caracteres, Uh, cuando por supuesto muchos de estos caracteres tendrían que ser producidos con muchas copias para poder ser usados. Solo, eh, solo el hecho de tener que organizar todos estos caracteres es una tarea que puede parecer eh, muy retadora um, um, y, y que va a requerir también eh, trabajadores eh, altamente eh, educados en, en la escritura. Entonces, dada la naturaleza del lenguaje chino, la imprenta por tipos móviles eh, era excesivamente eh, cara y, eh, y, y, y dificultosa. Eh, no es una sorpresa que el tipo móvil fuera usada solo por eh, editores que podían 
recuperar su capital en, con la creación de grandes fuentes de, de tipos móviles y como se mencionó, solo el, también el imperio, el gobierno imperial o las familias, de, de, las familias ricas. In contrast, woodblock printing, at least by the early modern period, did not require either a large capital outlay or highly literate craftsmen. The cutting of the blocks was the most costly step in the production process. However, by the 16th century, it seems that wages for block cutters had declined to such a level that publishing become a rather attractive investment, one that might not uh, garner a great, great fortune, but that could assure a steady profit. Um, in the early 19th century, the Protestant missionary William Milne, when reviewing the different methods that he might use to print his Chinese translation of on the exposition of the Epistle of Paul to the Ephesians, chose woodblock printing, both because it was one quarter the cost of metal movable type and because it was, in his own words, the most suitable to the Chinese language. Eh, por el contrario, la impresión en tipos en bloques de madera, al menos al principio del periodo moderno, no requería en realidad un gran desembolso de, de dinero o artesanos o, muy alfabetiza, alfabetizados. El corte de estos bloques era el paso, el, el, el paso más costoso en el proceso de producción. Sin embargo, eh, en el siglo XVI parece que los salarios de los cortadores de bloques habían disminuido a tal nivel que en realidad la publicación se convirtió en una inversión bastante atractiva, una que no podía generar una gran fortuna, pero que sí podría asegurar pues, una ganancia segura constante. A principios del siglo XIX, el misionero protestante William Mind al revisar los diferentes métodos que, que tenía a la mano para imprimir su traducción al chino de la, de, la, de, la, de la explicación de la epístola de Pablo a los Efesios, eligió la impresión en madera, tanto porque era un, un, un cuarto menos costosa que con los tipos móviles de metal y porque, eh, según él, era el, el método más adecuado para el idioma chino. For aesthetic reasons as well, Chinese printers and readers were predisposed to prefer woodblock printing to movable type. Calligraphy is the highest of the arts in China, occupying a status higher even that of painting, of which it is said to be the foundation. It was valued in particular as an expression of the calligrapher's distinctive personality and individual spirit, even as a reflection of moral character. The inclusion of text in a special calligraphic style thus lent distinction to a printed book heightening its value as a form of cultural capital. And of course, it was much easier to reproduce the flowing, often irregular strokes of calligraphy in xylography. It is not uncommon to see uh, uh, prefaces or other parts of a book. Oh dear. Um, hmm? Ah, oh, here, okay. Um, uh, uh, prefaces of the book um, cut in um, nice calligraphy, in running calligraphy, as you see on the right hand side of the page here, and then the rest of the book cut in a kind of blockier, more regular sort of, of, of script. So this is a literary collection from uh, the late 16th century. Uh, and again, there's been an effort to lend it some distinction by having the preface cut in this uh, rather nice calligraphy. También por razones estéticas, los impresores y lectores chinos estaban predispuestos a preferir la xilografía a los tipos móviles. La caligrafía es considerada la más elevada de las artes en China y ocupa un estatus superior incluso al de, la, al de la pintura, de la cual se dice que es la base. Se valoraba en particular como una expresión de la personalidad distintiva y el espíritu individual del calígrafo, incluso como reflejo del carácter moral de la persona. La inclusión de un texto en un estilo caligráfico especial daba distinción a un libro impreso y aumentaba su valor como forma de capital cultural. Y por supuesto, los irregulares de la caligrafía en la silografía. Como nos muestra en pantalla, no es raro ver prólogos en caligrafía corrida o cursiva que preceden a un texto en escritura regular. En este caso, lo, el, el texto que muestra en pantalla se trata de una colección literaria de finales del siglo XVI. 
beyond its suitability for the Chinese language and Chinese aesthetics, woodblock printing had other advantages. Woodblocks could be stored and reused, allowing a publisher to adjust print runs to changes in market demand. As mentioned, a good set of properly cared for woodblocks could produce a print run of 25,000 copies. But books were rarely, if ever, published in such quantities at a single go. Without the need to break down a font for new works, the publisher could afford to see how a book sold before publishing more copies. I've interview interviewed former woodblock publishers who confirm this strategy. As late as the early 20th century, they were still publishing a very popular classical reading primer called the Three Character Classic, but would print up only about 100 copies at a time. Once those had sold out, they simply brought out the blocks from storage and printed up 100 more. Publishers might even advertise to potential customers the option of single copy on demand publishing. One not infrequently finds notices printed on the cover pages of commercial publications announcing that should a reader want a copy, he, she should visit the print shop at such and such an address for the price of such and such, which would depend on the quality of paper chosen, he, she could attain a copy of the work. Thus, Chinese woodblock publishers were rescued from the challenge faced by European letterpress publishers of speculating about immediate sales and suffering financial losses from unsold inventory. Más allá de la idoneidad, idoneidad para el idioma y la estética chinas, la impresión en madera tiene otras ventajas. Eh, los tipos móviles de madera pueden almacenarse y reutilizarse, lo que permite a los editores ajustar los tirajes de impresión a los diferentes cambios de la demanda en el, en el mercado del libro. Y como ya lo mencionó la profesora, un buen juego de bloques de madera bien cuidados podía producir hasta 25.000 copias en un solo tiraje. Pero los libros rara vez, si alguna vez sucedió, fueron publicados eh, con tirajes de, esta, de este tamaño. Sin la necesidad de, de realizar nuevas fuentes, para los, nuevas fuentes de tipos eh, móviles para los nuevos trabajos, el editor podía darse el lujo de ver cómo se vendía un libro antes de publicar más copias. La profesora ha entrevistado a antiguos, eh, sí, a antiguos editores en, de, que, de, que venden gilo, silografías que confirman esta estrategia. Y todavía a principios del siglo XX se publicaban manuales de lectura, eh, de, de lecturas clásicas populares, uno llamado el clásico de los tres caracteres, pero solo se imprimían 100 copias y una vez que se agotaban esas 100, cop 100 copias, se volvían a tomar los, los bloques de madera para imprimir y se imprimían otros 100. Los, los editores incluso podían anunciar a los clientes la opción de publicar a petición o a, a, sí, a, a, a demanda de, de, de cada uno de ellos una sola copia. Y no es raro que se encuentren avisos impresos en las portadas de estas publicaciones eh, anunciando que si un lector necesitaba una copia podía visitar una imprenta en cierta dirección y por un precio determinado que depende de, de la calidad de, del papel que se utilizaría puede obtener, puede comprar una copia de la obra que ya estaba agotada. Así estos editores chinos de silografía rescate, se, se salvaron del desafío al que se enfrentaban a, cuando los editores europeos llegaron eh, con su tipografía y eh, pudieron salvar las ventas y no sufrir las pérdidas por, eh, debidas a un inventario que no se vendía. Second, uh, woodblocks made correction of errors, and even some cases revisions and additions to text relatively easy. An erroneous character or a line could be gouged out and a replacement or character simply glued in. This ease lent woodblock printed text some flexibility. Some authors planned new editions of their works even before the first edition was published. The literatus Zhang Chao, for example, 
deliberately included blank columns in the first edition of a collection of anecdotes that he edited so that later editions might incorporate comments from friends and colleagues. Adrian Johns has persuasively argued that movable type printing did not fix text. Woodblock printing, even more than movable type, provided opportunities for the correction, revision, and alteration, whether for good or evil, of a text. En segundo lugar, las gilografías eh, hicieron que la corrección de errores, incluso en algunos casos las revisiones y las adiciones de textos, fuera relativamente fácil. Se podía eliminar un carácter, un carácter o una línea de erróneos y pegar, simplemente pegar un, eh, un carácter de reemplazo. Esta facilidad le dio cierta flexibilidad al texto impreso en madera. Algunos autores planearon nuevas ediciones de sus obras incluso antes de que se publicara la primera edición en madera. Por ejemplo, el literato Shang Chao incluyó deliberadamente columnas en blanco en la primera edición de una colección de anécdotas que editó para que en las ediciones posteriores pudiera incorporar comentarios tanto de amigos como de colegas. Adrian Jones ha argumentado eh, que la impresión de tipos móviles no fija los textos. La impresión en bloques de madera, incluso más que los tipos móviles, brindaba oportunidades para la corrección, la revisión, la alteración para, para bien o para mal de un texto. Finally, the portability and simplicity of woodblock technology facilitated transmission. Uh, the tools required for block cutting, which you see here, were simple and few. Knives, chisels, a gouge, a scraper, a mallet. Cutters easily carried their, these tools on their person. No heavy machinery was required. Cutters learned their craft through apprenticeship to a master cutter. And the term of apprenticeship was typically around three years. Literacy, although desirable, was not required. As one of my informants breezily assured me, anyone, even women, could learn to cut blocks. Por último, la portabilidad y la sencillez de la tecnología de bloques de madera facilitaban la transmisión. Las herramientas necesarias para cortar bloques, que se ven aquí, eran sencillas y escasas. Cuchillos, cinceles, una gubia, un raspador y un mazo. Los cortadores llevaban fácilmente estas herramientas consigo. No necesitaban maquinaria pesada. Los cortadores aprendían su oficio como aprendices de un maestro cortador. Y la duración de, esta, de este proceso de aprendizaje solía ser de unos tres años. No necesitaban ser alfabetizados. Aunque era deseable, no era obligatorio. Como uno de mis informantes me aseguró, cualquiera, incluso las mujeres, podían aprender a cortar bloques. As a result, although certain sites, um, the great cities of the lower Yangtze Delta region, an area in northern Fujian province, and the imperial capital Beijing, so this area here, the lower Yangtze Delta area, Uh, the capital of Beijing, and then a, a little county in, in northern uh, uh, Fujian, were the major publishing centers of the early modern period. Over the course of the 17th and 18th century, important uh, block cutting and publishing operations were also established in the hinterland and in the interior. Certainly the ease with which the, with which the technology could travel facilitated the establishment of new sites and the spread of print. The missionary W.H. Medhurst, observing Chinese woodblock printing in the early decades of the 19th century, very nicely summarizes my argument here. The whole apparatus of a printer in that country consists of his gravers, blocks, and brushes. These he may shoulder and travel with from place to place, purchasing paper and lamp black as he needs them and borrowing a table anywhere. He may throw off his additions by the hundred or the score as he is able to dispose of them. The low price of paper connected with the low price of labor enables the Chinese to furnish books to each other for next to nothing. Bien, eh, como resultado, aunque um, en algunos otros lugares, las grandes ciudades de la región del delta del río Yangtze, eh, que es una región en el norte de la provincia de Fujian y en la capital imperial Beijing, se convirtieron en los grandes centros editoriales del, eh, del periodo moderno temprano. Y, y la profesora mostró un mapa donde se, se veían estas ciudades. 
eh, y a lo largo de los siglos XVII y XVIII también se establecieron eh, importantes eh, editoriales en la corte y, y en la publicación de, 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 sí, de edición y publicación en el interior y, eh, y, en, la provincia, y en las provincias más, más internas. La facilidad con la que te, la tecnología podía viajar facilitó el establecimiento de estos nuevos sitios y la difusión de la imprenta en China. Y el misionero eh, W.H. Medhurst, al observar la impresión en madera en China durante las primeras décadas del siglo XIX, resume muy bien el argumento de la profesora. Y tenemos la cita ahí en pantalla. Eh, todo el aparato de una imprenta en este país consiste en sus cepillos, en sus bloques y en sus, eh, en, en sus buriles. Puede echárselas en una maleta, viajar con ellas de un lugar a otro, comprar papel, eh, comprar una, una mesa, donde pre tomar prestada una mesa en cualquier lugar y puede eh, vender sus ediciones en, por centenas, y, y, y según vaya disponiendo de ellas. El bajo precio del papel conectado con el bajo precio de la mano de obra permite a los chinos proporcionar libros unos a otros por un precio ínfimo. Fin de la cita. Ok, ahora me gustaría pasar a mi siguiente sección, el look of uh, pre-modern chinese printed books. I've given you this very hasty overview of how pre-modern Chinese texts were usually printed. Now I want to uh, give you a sense of, of what they, they looked like, how they were put together, and how they were read. Uh, Chinese books could be bound in a variety of different ways. The earliest form was, of course, the scroll. Uh, but concertina binding was also uh, fairly popular and was very often used for religious texts, as this one, uh, hence its other name, the sutra binding. By the 9th and 10th centuries, the increasing use of printed books and the need for works that could be easily referenced uh, spurred the development of codex bindings. There were several different forms of codex binding, but by the 16th or 17th century, the thread or string binding uh, had come into common use. And here is an example of a string bound book. Folio, to make a string bound book, you would take folio pages, fold them in half with the printed side of the page facing out. The pages would then be put in order Uh, stacked and bound together at the edges opposite the fold, at the loose edges. Paper twists would be inserted through two holes pierced through the pile of folded pages near the edge of the book's spine to sort of hold the pages together. Then four holes would be pierced through that stack of pages and silk or cotton thread used to stab stitch covers of stiff paper onto the fascicle. The codices created in this fashion are wonderfully flexible and, and a real pleasure to use as they stay open to the page more easily than more stiffly bound Western books. They're also easier to repair, but they are more fragile, so are usually provided with a protective cover a han, as you see here, made of either wood or paperboard covered with cloth. And these covers seem to have come into use in around the ninth century. Books would be stored in their han, lying horizontally on the shelf, as you see behind the man here in the shelves in this bookstore. Eh, eh, le, la profesora nos ha dado hasta ahora una descripción general bastante rápido de cómo se imprimían eh, los textos chinos en la época premoderna. Ahora le, nos va a explicar brevemente cómo eran, cómo se armaban y cómo se leían. Los libros chinos pueden encuadernarse de diferentes maneras. La forma más antigua fue, por supuesto, el rollo y la encuadernación eh, uh, se, así, se, se usaba a menudo para textos religiosos de ahí su, el otro nombre la encuadernación sutra 
En los siglos IX eh, y X, el uso cada vez mayor de libros impresos y la necesidad de obras a las que se pudiera hacer referencia fácilmente impulsaron el desarrollo de la encuadernación en forma de códices. Había diferentes eh, formas de encuadernación en códice, pero ya en el siglo XVI y XVII, la encuadernación con hilo o la encuadernación con cuerda era muchísimo más eh, usada. Las páginas del folio eran dobladas por la mitad, con el lado impreso hacia afuera, hacia afuera y luego las páginas se ordenaban y se unían con los bordes opuestos al pliegue. Se insertaba el papel a través de dos agujeros perforados en las pilas de las páginas dobladas cerca del borde del lomo del libro para mantener las páginas juntas. Luego se perforaba otra vez unos cuatro agujeros a través de la pila de las páginas y se usaba seda, hilo de seda o hilo de algodón para coser las cubiertas eh, de, de papel rígido de, del fascículo para así protegerlo. Los códices creados de esta manera son muy flexibles y, da, y son muy fáciles de usar, ya que permanecen abiertos en la página más fácilmente que los libres occidentales encuadernados de manera rígida y también pueden ser reparados con muchísima mayor facilidad, pero son más frágiles, provistos con una funda protectora eh, hecha de... de diferentes materiales, puede ser madera, puede ser cartón, y estas cubiertas eh, son usadas a partir del siglo IX, eh, perdón, del siglo IX. Los libros se almacenan colocados horizontalmente en los, en los estantes, tal como se ve eh, en esta fotografía detrás del, eh, del, de la persona que está ahí fotografiada. To uh, open uh, a Chinese book at its first page, the spine of the book should be on the right. The first printed page would usually be the cover page um, uh, as on, on this book. And a cover page would typically list the title of the book, which in this case is The Gynecology of Master Fu. Um, the author would be here to the right, or the author or editor, and here the author is Fu Ching Zhu. Um, and his native place is also uh, given. Uh, and then very often the date the blocks were cut is listed up here. Here the date is 1890. Um, and then here would be the name of the publisher and the publisher's claim to the blocks. This reads basically this publisher holds or owns the blocks. Uh, Depending on the nature of the publication, there might be uh, also some form of advertisement of the contents of the works, as this popular encyclopedia. Oops, wow. Um, uh, published in the 18th century, it includes not only this very crude illustration, um, but also a passage announcing the text is one that is valued by all and completely without error both, by the way, very dubious uh, statements. Uh, commercial publishers also often added a warning against piracy uh, to their cover pages. Um, unauthorized reprinting is certain to be investigated or a little bit more colorfully, he who recuts these blocks without authorization will have a thief for a son and a whore uh, for a daughter. Elegant um, uh, works Uh, featured more restrained covered pages and might add publication information on the back of the cover page in a separate colophon. Here's an example of a book printed in the early 20th century by Woodblock. We have this very elegant title in an archaic uh, uh, Chinese script. And then on the page on the, on the left, which is the back of the, of the title page, information that tells us Um, when the text was published in 1910, where in the city of Chengdu in Sichuan province, uh, and by whom uh, the filial duty school of the Yuan uh, uh, family. Gracias. Profesora, eh, dice que para abrir un libro en chino en su primera página, el lomo del libro debería estar a la derecha. La primera página impresa solía ser la portada, 
eh, como lo mostró en, en la ilustración, eh, y por lo general ponía el título, que en el caso que mostró era la ginecología del maestro Fu, los autores, que en este caso era Feng Xiu, o editores, y a veces eh, la fecha en la que se cortaron o imprimieron los bloques en la, en la imagen que mostró, en la parte de, superior de 1890, en donde el, edico, el editor había sido identificado eh, y ponía una frase, así, algo así como tal, eh, taller, posee y mantiene los bloques tales y tales, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de la publicación, también podría haber alguna forma de publicidad en los contenidos, como una enciclopedia eh, popular que, que, que mostró la imagen, eh, eh, del siglo XVIII, en la que no solo había una, una ilustración un poco cruda, sino que también había un pasaje que anunciaba que el texto era valorado por todos y que no tenía, no tenía ningún error, ¿no? Y lo cual eh, ambas cosas eran seriamente dudosas. Los editores comerciales también solían agregar una advertencia en contra de la piratería. Eh, eh, es, era un, eran unas frases un poco eh, pintorescas. Se decía, se procesará la reimpresión no autorizada y de una forma un poco más colorida pone eh, el que piratee este libro tendrá un ladrón por hijo y una prostituta por hija. Las obras elegantes presentaban portadas más restringidas y podían agregar información de la publicación en el reverso de la portada en un colofón separado. Nos puso un ejemplo de, de principios del siglo XX y en esta última imagen que pone eh, está otro, otro ejemplo de ello, ¿no? Donde está la portada de, de, de inicio, la, la portada de un colofón, donde está el, la, el título que son los eh, Collected Works of Dai Dong Yuan, que se publicó en 1910 por la filial Duty de, y eh, es el ejemplo último que puso. The remainder of the book usually contain the elements that we might find in Western books, the main text surrounded by a range of different paratexts, a preface or prefaces, a table of contents, notes to the reader, commentary, illustrations, postscripts, etc. Pages were usually formatted as you see here. The text is printed, of course, in ver vertical columns. Uh, sometimes in uh, one or two or even three uh, different registers and enclosed in a frame of one or two uh, uh, lines. Uh, the center of the page is very often marked by these uh, fish, what are called fish tails, or um, by uh, what is called an elephant's uh, trunk. Um, and these perform a kind of decorative purpose, uh, but they also help the printer in folding the page, guiding the printer where he should be folding the page. Here is a slide of a printed book showing consecutive leaves from two different um, uh, folio pages. The title and the page number you see are printed here between two fish tails on the far uh, left. This is the title and the page number. Uh, one of the nicer features of well-produced uh, Chinese texts is their generous top margins, which allow readers, as you see uh, here, uh, to add notes to the text. Although this space is sometimes often used to print what are called eyebrow comments. Note too that this text is uh, printed with interlinear commentary. The larger characters of the main text and the commentary are these double uh, uh, columns of uh, smaller um, uh, print. And that is the common uh, form in which commentary is printed in Chinese books. Professor, would you mind showing us the previous slide so we can show the anatomy of the book? Okay, if I can do it. Well, uh, no problem. I will. There we go. go. There we go. Thank you very much. Sure. Uh, entonces, el resto del libro solía contener los elementos que podríamos encontrar en los libros occidentales, como son el texto principal rodeado de una serie de paratextos diferentes, un prólogo o prefacios, un índice, notas al lector, comentarios, ilustraciones, epílogos, etc. Las páginas solían tener el formato que se ve aquí. El texto, impreso en columnas verticales, en uno o dos o incluso tres registros y encerrado en un marco de una o dos líneas. El centro de la página suele estar marcado por dos colas de pez, lo que se denomina fish tails, o, y, y, una y una trompa de elefante, elephant trunk, como se ve en la parte superior de la pantalla, que cumplen una función decorativa, pero también guían al impresor en el plegado de la página. Y en la siguiente página, on the next slide, professor, please. Thank you very much. Eh, aquí hay una diapositiva de un libro impreso que muestra hojas consecutivas de dos folios. El título y el número de la página están impresos aquí entre dos colas de pescado del 
borde de las hojas. Y una de las características más agradables de los textos bien producidos es su agradable margen superior, que deja espacio para que el lector escriba notas, aunque a veces este espacio se utilizaba para imprimir comentarios adicionales, llamados eyebrow comments. Eh, se puede observar también que este texto eh, se imprime con un comentario interlineal, que es el formato más común para los comentarios. Okay, uh, in this final section of the talk, I'd like to give you some idea of the products of Chinese printing, particularly woodblock printing in the pre-modern period. Um, I'll focus on three distinct periods, each of which allows me to showcase certain distinctive achievements of Chinese print. Um, I will probably also at this point start to do some cutting. Uh, would you please let me know if, if I should um, cut more? Uh, okay. So this first um, sort of landmark age is the first age, sometimes called the golden age of print. From the invention uh, of printing through the 14th century, But the important period here is really the Song Dynasty from the late 10th um, to the late 13th century. Now, I have to say that the origins of woodblock printing in East Asia are quite mysterious. I can't tell you when or even where um, it was invented with any certainty. The scholarly consensus supports it, its use by at least the seventh century, but the first real material evidence we have for the use of woodblock printing dates from the following century. It is an incantation or a Dharani sutra scroll printed in the early eighth century. It was discovered in 1966, sealed inside a stone stupa in the Buddhist temple Bulgoksa in Southeast Korea. And here, I hope, oh, no, is a replica of this uh, scroll that was discovered in Korea. Although there are references to woodblock printing in Chinese texts, the first material evidence we have of printing in China is this magnificent scroll of the Diamond Sutra uh, with a colophon that clearly dates it to 868. Now in the British Museum, this is a very sophisticated work displaying advanced cutting and printing technique. I think the superb craftsmanship here suggests that the technology was not by any means new in the ninth century when this was produced. Um... Thank you very much, Professor. Um, ahora vamos a entrar a la tercera, par tercera y última parte de esta intervención, los, uh, los, sí, los grandes hitos de la historia de la cultura del libro eh, chino. Y eh, la profesora busca darnos una idea de los productos de la imprenta china, particularmente la silografía en el periodo que, que trata la, el periodo premoderno. Y se centrará en tres periodos distintos, cada uno de los cuales le permite mostrar los logros más importantes de la impresión en China. La primera eh, etapa, es, eh, la desde la invención hasta el siglo XIV, es llamada la Edad Dorada y corresponde a la época de la dinastía Song. Los orígenes de, de la impresión en bloques de madera eh, en, en, en esta región de Asia pues, no, no se tienen muy claros, pues, están envueltos en el misterio y no se puede decir con certeza cuándo o dónde se inventó la imprenta en bloques de madera. El consenso académico dice que fue alrededor del siglo VII, pero la primera evidencia material real de que, se, que se tiene para el uso de la impresión eh, con bloques de madera data del siglo VIII, del siglo siguiente. Se trata... If, if you can, uh, this, this is the uh, Darami of the 18th century, professor. Uh, this is 868, the Durrani scroll. Yeah. Thank you. Entonces, la primera evidencia material es este rollo de sutra de un encantamiento o Dharami eh, impreso a principios del siglo VIII. Fue descubierto en 1966 dentro de una piedra en una estupa en un templo budista en el sureste de Corea. Uh, aunque hay referencias a la silografía en textos chinos, la primera evidencia material que tenemos es el magnífico rollo de la sutra del diamante con un colofón que eh, claramente lo fecha en 1868 y ahora se encuentra en el Museo Británico, en el British Museum, y es un trabajo muy sofisticado que muestra una técnica avanzada eh, de impresión 
y una artesanía muy bien elaborada que sugiere que esta tecnología no era nueva en el siglo IX. The first uh, sort of institutions to um, uh, really engage in woodblock publishing in China were religious institutions, as you see in, in this scroll, and commercial publishers. But eventually, the Chinese government and actually private scholar publishers began to recognize the value of printing as a means of both disseminating important information and controlling or standardizing the content of this information. In the late 10th century, the government made a civil service examination system the primary means of recruiting officials to government service. Since success in the examinations depended on the mastery of the 13 Confucian classics and the very large body of commentary, histories, literary collections, and reference aids necessary to understanding of the classics, it was essential that the state ensure the publication and appropriate dissemination of correct editions of these texts. Both the central government and the provincial government um, publish standardized editions of the classics, making woodblocks of these editions available for reproduction by private publishers, of course, for a fee. Here are two works, uh, a Confucian classic, this is the record of rights, and then a reading guide um, uh, to another one of the Confucian classics, the classic of, of poetry, um, that were published by um, uh, provincial governments um, in uh, uh, China in the um, uh, 12th century. Con el tiempo, el gobierno chino y los académicos editores privados reconocieron el valor de la imprenta como un medio para difundir información importante y controlar o estandarizar el contenido de esta información. A finales del siglo X, el gobierno hizo que el sistema de exámenes, que un sistema de exámenes fuera el principal medio para reclutar funcionarios para el servicio gubernamental. Y dado que tener éxito en estos exámenes dependía del dominio de los 13 clásicos de Confucio y de la gran cantidad de comentarios, historias, colecciones literarias y obras de referencia necesarias para la comprensión de estos clásicos, era esencial que el Estado garantizara la publicación y la, y la difusión adecuada de las ediciones correctas de estos textos. Tanto el gobierno central como los gobiernos provinciales publicaron ediciones estandarizadas de los clásicos y pusieron a disposición de los editores privados los bloques de madera de estas ediciones para su reproducción, eh, por supuesto, con un, eh, con un pago. Aquí hay dos obras, un clásico de Confucio, que es el libro de los ritos, eh, y eh, una guía de lectura para este clásico, y ambos fueron producidos por oficinas gubernamentales a finales del de siglo XII. But the imperial state was not the only um, actor in the rapid expansion of, book, of print culture in this period. The examination system, the rise of textual criticism, and the intellectual and political debates of the day stimulated both uh, private or family um, and commercial publishing at many different sites throughout the empire. Uh, for example, this text, Outline of Events in the Eastern Capital, is the political history of the early Song Dynasty, was published privately in 1186 in Sichuan province, which is quite distant um, from the imperial center. What is interesting about this work, in addition to its contents and its beautiful uh, calligraphy, is the colophon that appears at the end of the table of contents. It reads, printed and published by the House of Secretary Cheng of Meishan, which is in Sichuan, Um, it is already registered with the authorities. Reprinting is forbidden. This is one of the few pieces of evidence that survives to confirm that the Song state instituted a system of registration that gave it the authority to vet publication by non-officials at the same time that it offered publishers at least the promise of state action against unauthorized reprinting. El Estado Imperial no fue de ninguna manera el único actor en la rápida expansión de la cultura impresa. 
el sistema de, de, de examinación, de exámenes, el, el surgimiento de la crítica textual y los debates intelectuales y políticos de la época estimularon tanto la publicación privada o familiar como la comercial en muchos lugares de, diferentes del imperio. Por ejemplo, Outline of Events in the Eastern, Eastern Capital, una historia política de los primeros Song, se publicó de forma privada en 1186 en la provincia de Xuan, muy lejos del centro imperial. Lo interesante de esta obra, además de la hermosa caligrafía, como lo pueden apreciar, es el colofón que aparece al final de la tabla de contenidos, en donde se puede leer impreso y publicado por la casa del secretario Cheng de, Mes, de, de Meisa. Se ha registrado con las autoridades y está prohibida su, la reimpresión. Eh, esta es una de las pocas pruebas que sobreviven para confirmar que el Estado Song instituyó un sistema de registro que le otorgaba la autoridad para eh, prohibir, para vetar publicaciones por parte de personas no oficiales al mismo tiempo que ofrecía a los editores al menos la promesa de una acción estatal contra las reimpresiones no autorizadas. Ok, now I think I'd like to skip um, uh, just to talk a little bit about what um, makes um, the works of this period um, uh, what what makes this period the golden age of of, of Chinese uh, uh, printing and it's really the fine calligraphy of all the texts that I have shown you that has earned this period of Chinese printing history the title the golden age um, the calligraphy of texts from this period basically the Song dynasty was prized because of its adherence to famous calligraphic calligraphic models of the past its diversity and the superb craftsmanship of the scribes who wrote the manuscripts to be printed and the block cutters who cut the characters into wood. Here are three illustrations um, that I hope will uh, make a little bit clearer what I mean. Okay, the work on the right, uh, you can see here that the vertical strokes of the characters are thicker, consistently thicker than the horizontal uh, uh, strokes. Note too, the sort of downward hook um, that uh, appears or that completes many of the horizontal uh, uh, strokes here so, uh, that rise from uh, the left uh, to, to the right. Uh, this distinctive style is derived from the calligraphy of a famous Tang dynasty calligrapher. It's quite different uh, from the calligraphy of the text on the left which is a page from a Buddhist uh, uh, work, and which is in the style of yet another famous Tang uh, uh, calligrapher. Here, the strokes are all fairly even, and the characters are very stable. They lack the upward sweep of those on the text on the right. And then here is a leaf, oop, oh, oh, here. Um, from yet another uh, uh, work that shows another calligraphic style. This is called the slender gold style, so named for the thinness of its strokes and its great elegance. And it's derived from the very refined calligraphy of one of the emperors of the Song dynasty, Emperor Huizong. Ahorita vamos a saltar a unos ejemplos de lo que, lo que, a lo que se refiere cuando se habla de la era de oro de la imprenta. Y va a mostrarnos unas imágenes que espera que puedan clarificar a lo que se refiere. Eh, esta fina caligrafía de los textos que ha mostrado son lo que le da el título de la edad de oro de la imprenta eh, china a esta época. Eh, la caligrafía, el tipo de letra, los textos de este periodo eh, eran de, de la dinastía Song, eran apreciados por su manera de adherirse a modelos famosos caligráficos, eh, su diversidad y su soberbia artesanía, la soberbia artesanía de los escribas este, que hacían los manuscritos, eh, y, y que los iban... A, a imprimir y los cortadores altamente calificados que se encargaban de hacer los caracteres y los bloques. Aquí nos va a mostrar tres ilustraciones en la obra de la derecha de eh, Song del Sur, 
se ven trazos verticales, eh, se ve que los trazos verticales de los caracteres son sistemáticamente más gruesos que los horizontales y la profesora sugiere que notemos también el gancho hacia abajo que completan muchos de los trazos horizontales que van de izquierda a derecha. Este estilo particular deriva de la caligrafía de un famoso calígrafo de la dinastía Tang. Eh, es muy diferente la caligrafía del texto de la izquierda, que es una, una página de una obra budista que sigue el estilo de otro famoso calígrafo de la misma dinastía. Aquí los trazos son bastante uniformes y los caracteres son muy estables y carecen de este barrido hacia arriba del texto de la derecha. Y a continuación, uh, the next slide, professor, please. Whoops. Oh. oh, no problem. The, the leaf, right? There we go. There we go. Is it following? Yes, thank you very much. Eh, esta imagen nos muestra un, una página del estilo del slender gold style, el estilo de oro delgado, que se llama así por la delgadez de sus trazos y su gran elegancia y se deriva de la caligrafía muy refinada del emperador Hui Song de la dinastía Song. Okay, so, so at no later period in, in Chinese printing history were publishers able to consistently uh, produce calligraphy um, of, of this quality. That again is why the Song is considered the golden age. But to move on now to um, my next sort of landmark uh, uh, period and talk about illustration and color in early modern printed books in the 16th and 17th centuries, effectively the late Ming dynasty. Um, <clears throat> and this is a period when a, a commercial publishing boom, part of a larger commercialization of the economy, transformed Chinese printing. If the Song was the golden age of calligraphic print, then the Ming is the golden age of illustration in color uh, printing. If the finest works of the Song are editions of the classics, elite poetry collections, and scholarly works of history, the finest works of the late Ming were novels, story collections, dramas, and art albums produced for the luxury-loving book collectors and literati living in the great cities of the day, Nanjing, Suzhou, and Hangzhou. Now, this is not to say that publishers ceased producing uh, the classics and scholarly works, and indeed a wide range of other texts. Uh, these works remained central to Chinese book culture, but the really exceptional um, uh, examples of late Ming publishing were more frivolous works of fiction and entertainment, richly and at times colorfully illustrated. Eh, a continuación, otro hito de la imprenta en China se trata de la ilustración y color en los primeros libros impresos modernos en los siglos XVI y XVII. Se trata de libros impresos a finales de la dinastía Ming, cuando el auge de las publicaciones comerciales tiene lugar. Y uh, si la dinastía Song fue la edad de oro de la impresión caligráfica, la dinastía Ming es la de la, la edad de oro de la ilustración y de la impresión en color. Si las mejores obras de la dinastía Song son ediciones de los clásicos, colecciones de poesía de élite y obras académicas de historia, las mejores obras de, de los Ming fueron novelas, colecciones de cuentos, dramas, álbumes de arte producidos para coleccionistas, para amantes del libro, para literatos que vivían en grandes ciudades eh, de aquella época como Nanjing, Suzhou y Hangzhou. Y esto no quiere decir que los editores hayan dejado la producción de clásicos y de obras académicas, sino que hay una amplia gama de otros textos y estas obras siguen siendo fundamentales para la cultura del libro en China. Pero las publicaciones Ming tardía más importantes fueron obras de ficción y entretenimiento que pueden considerarse frívolas, ricamente ilustradas y coloridas. The finest illustrations were also often the result of collaborations between noted artists um, and, um, uh, and 
uh, designers and, and, block, and skilled block cutters. Here, for example, are a series of, I think, quite wonderful illustrations from the 1639 edition of the drama Romance of the Western Wing, which is a wildly popular uh, uh, love story of the day. Uh, this is the portrait of the heroine, uh, then a picture of her hiding behind a screen uh, to read a note from her lover while her maidservant uh, spies on her from around the farther edge of the screen. And then a picture of the hero asleep and dreaming of meeting um, uh, the heroine. Uh, High-end commercial publishers uh, sought out master block cutters um, like the man who cut uh, the blocks for these pictures. Here's an example of what re might result from a co collaboration between a high-end publisher and another uh, famous uh, uh, block cutter. These very striking illustrations to one of the most popular vernacular novels of the Ming, Bandits of the Marsh. Uh, and here you see uh, the first illustration to this novel, which is illustrating the release of the 108 spirits, you see one of them coming out of the floor in the back, uh, who become the 108 bandit heroes of the story. Um, and then a scene of one of the heroes assaulting a bully who had threatened the poor villagers cowering together behind him to the left. Dice la profesora que las mejores ilustraciones a menudo eran resultado eh, de colaboraciones entre artistas famosos, destacados y los cortadores de, de bloque bien calificados. Por ejemplo, muestra algunas ilustraciones magníficas de la edición de 1639 del drama Romance of the Western Wing, que era una historia de amor muy popular en, en China en ese entonces. Slide number 43, I think, Professor, if you can. Ah, ok, that's, that's it, perfect. Uh, luego, una imagen de ellas eh, escondida detrás de una pantalla para leer un, una nota de su amante, mientras su, su sirvienta eh, la espía desde un poquito más atrás, alejado de, de, la, de, de, este, de la pantalla. De, de la pantalla pues. Luego, una imagen del héroe dormido eh, y soñando con su amante. Eh, Soñando con su amante, perdón. Eh, estos diseños son de Chen Hongshu y de un famoso pintor de, de, de figuras. Y después fueron cortados por el maestro eh, Xiang Nasu. Los editores comerciales de alto nivel buscaban, solían buscar maestros cortadores como, como, los, que el corto, eh, como los que se ven en esas imágenes. Y aquí hay otro ejemplo de lo que podría resultar de una colaboración entre una, un editor eh, de alto nivel con cortadores de bloques muy famosos, como estas eh, eh, muy bonitas imágenes de las novelas vernáculas más populares de finales de la dinastía Ming, Bandits of the March. Eh, la primera imagen abre la novela y muestra la liberación de los 108 espíritus que se convierten en los 108 héroes bandidos de la historia y una escena de uno de los héroes atacando a un bully, a un matón que había amenazado a los pobres aldeanos que se encogían de miedo a la izquierda. Perfect. How is it going, Professor? Are you tired or? I'm not, I'm not tired at all. What I'm worried about is that um, uh, I still have quite a ways to go and I'm happy to talk, but it will take up the whole time, I'm afraid, and there won't be time for um, <laughs> questions. So maybe what I will do at this point is skip the next example um, and go right to, um, page um, seven, well, no, I can't go quite that far. Um, go to page 16. Okay. It says the late Ming is also the period when the techniques of color printing. Okay, okay. perfect. We so are happy to listen to you. Skipping some. Okay, so, so I've talked about illustration. Um, but the late Ming is also the period when the techniques of color printing were most fully developed. Um, as is the case with printing itself, there were several different methods of color printing in use. Um, colors might be printed all at once or in a sequence uh, from the same block or different blocks might be used to print different colors. By the uh, 1620s though, um, you have the development of a uh, new method. Uh, where 
is it? No. Uh, called the assembled uh, blocks uh, uh, method. Um, and it's this technique that really produced the great masterpieces of Chinese color printing. A separate block was cut for each of the colors to be printed, but each block would be cut from small pieces of wood, just a few millimeters larger than the area to be printed. And then each block would be used to print just one element um, of the image, but without a common register. Um, then each block was printed in a pre-planned sequence. Uh, the greater flexibility of the assembled blocks method allowed the printer to produce fine gradations of a single color by applying varying tonal dilutions of color to the same block. I'm going to skip the quote here um, and just uh, show you some illustrations of the kinds of works that could be produced through this technique. Uh, this is from uh, a very famous uh, uh, manual of calligraphy and painting from the Ten Bamboo Studio, which consists of pictures of flowers, birds, uh, fruit, animals, uh, trees, um, usually accompanied by poetry uh, in, in beautiful uh, calligraphy. Um. Entonces, el final de la dinastía Ming es también el periodo en el que las técnicas de impresión eh, en color están más desarrolladas. Al igual que en el caso de la imprenta, se utilizaban diferentes métodos para la impresión en color. Los colores podían imprimirse todos a la vez o en secuencia a partir del mismo bloque. O podían utilizarse también diferentes bloques para imprimir diferentes colores. En la década de 1620 se desarrolló un método de, blo de, bloque, de múltiples bloques llamado impresión por bloques ensamblados. Y esta técnica fue con la que se produjeron grandes obras maestras de la impresión china en color. Se cortaba un bloque distinto para cada uno de los colores que se iba a imprimir pero cada bloque se cortaba a partir de piezas pequeñas de madera, apenas unos milímetros más grandes que el área sobre la cual se iba a imprimir. Y cada bloque se utilizaba para imprimir solo un elemento de la imagen, pero sin un registro común. Eh, después, cada bloque se imprimía en una secuencia previamente planificada. La mayor flexibilidad de este método de bloques ensamblados permitía que el impresor pudiera producir graduaciones muy finas de un solo color, aplicando distintas diluciones tonales de un mismo color al mismo bloque. Ahora va a saltarse una cita para mostrarnos unas ilustraciones de el Ten Bamboo Studio. Esta es una famosa ilustración que muestra imágenes de frutas, de plantas, de flores, usualmente acompañadas con Okay, somewhat less famous, uh, but if anything, I think more impressive are the color illustrations that accompany this uh, 1640 edition of the Romance of the Western Wing, this work we've already looked at before. Um, without going into the intricacies of the plot of the love story, I will say that the drama is propelled to a large extent by practices of voyeurism, secrecy, containment, and concealment. These illustrations, hauntingly beautiful and compositionally complex, highlight these themes of the drama. Here, for example, we see the maidservant lurking behind a rock on the right to spy on her mistress, who in the center, who is in turn spying on the hero, who, oblivious to her presence, is playing a zither in his study. Here is the heroine reading her lover's note, the contents of which are reflected in a mirror, that sort of archetypal symbol of illusion, which allows the maidservant peeking from around the screen to see exactly what is going on. Here, the hero and heroine are consummating their love, closed in this bedroom, watched by the maidservant, with a second aspiring voyeur peeking around the wall. And finally, my favorite, this image of a puppet theater where we see the major characters playing out a crucial scene on the stage while the other character puppets hung on the uh, left side of the stage 
await their turn in the action. This is illustration that not only heightens the aesthetic values of the text, but also adds an extra layer of meaning, emphasizing the illusory nature of the passions that unfold. Algo menos famosas, pero más impresionantes, son las ilustraciones de color que acompañan a la edición de 1640 de Min Ki de del romance del ala oeste, The Romance of the Western Wing. En, el museo, uh, en un museo de arte oriental, eh, que se encuentra en un museo de arte oriental. Eh, no solo son eh, hermo, ilustra, ilustraciones hermosas, sino también son interpretativas. Sin entrar en los detalles de la trama de la historia de, de amor, eh, la profesora nos dice que el drama se impulsa por prácticas de boyerismo por secretos, por uh, eh, escondrijos, o, lo, los personajes se ocultan. Y estas ilustraciones, eh, que son muy, muy, muy bellas y muy complejas en su composición, resaltan precisamente los elementos del drama eh, romántico. Entonces, hay una, uh, una ilustración, uh, uh, next slide, I think, profesor, oh. donde una criada... Eh, uh -huh. está acechando detrás de una roca para espiar a su ama, quien a su vez espía al héroe, eh, I think it's slide number 63, quien a su vez eh, espía a, 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 a su, al héroe y, y está ajeno a su presencia y está tocando una cítara. En otra, eh, la heroína está leyendo la nota de su amante en esta que tenemos en la pantalla, cuyo contenido se refleja en un espejo y el espejo es un símbolo de la ilusión, lo que permite a la sirvienta que se asoma detrás del biombo ver exactamente lo que está pasando. In the next slide, el héroe en la siguiente ilustración, eh, perdón, en la anterior, el héroe y la heroína están consumando su amor encerrados en un dormitorio y por último en esta imagen que tenemos en el pantalla que es la favorita de la profesora se encuentra un teatro de marionetas donde se ven a los personajes principales representando una escena crucial mientras los demás personajes están colgados a un lado esperando su turno esta es una ilustración que no solo realza los valores estéticos del texto, sino que también agrega una capa adicional de significado, pues enfatiza la naturaleza eh, de ilusión de las pasiones que se están desarrollando. These prints uh, revealing full mastery of the assembled block color printing technique stand, I think, at the very high end of the late Ming book market. These were luxury items intended for a rarefied elite, and many of these works most likely never reach the conventional book market, serving instead as currency on the elite market in prestige or as networking gifts. Eh, dice que estas impresiones que revelan un dominio completo de la técnica de impresión de color eh, con los tipos, eh, con los bloques ensamblados, se ubica en el extremo superior del mercado eh, de libros eh, de finales de la época del Ming. Estos eran artículos de lujo destinados a una élite eh, y muchas de estas obras probablemente nunca llegaron al mercado de libros como tal, al mercado convencional, sino que sirvieron como moneda en, de cambio en el, en el mercado de élite con prestigio y pues como obsequio a, a estas redes sociales. Okay, I think perhaps it would be best for me to stop here. Um and see if there are any questions. Um, I should just say very quickly um, that I have showed you the most beautiful examples of Chinese woodblock uh, print. Uh, the rest of my talk was going to focus on less beautiful examples, but I think given the time situation, it would be best to end on a high note. So I'll stop here. <laughs> La profesora va a cerrar ahora para que terminemos en un, en un punto en un punto bonito de la charla, el resto más bien se iba a tratar de lectores más contemporáneos, ordinarios, no tan, no tan hermosos como estas imágenes que nos muestra en pantalla. Entonces, sugiere que, que cortemos aquí con estas, estos, estas imágenes tan, tan bonitas. Thank you very much, Professor. This was very, very, very uh, beautiful presentation. Uh, and I want to apologize because we didn't calculate 
well that at the time of the translation. Quisiera de que nos, disculparnos públicamente porque no calculamos bien el tiempo de la traducción, pero le agradecemos muchísimo a la profesora y vamos a pasar a una serie de preguntas y, y, y respuestas. Eh, uh, hay algunos comentarios. Yeah, there are some comments on your on your exposition, professor, uh, um, from uh, Rivo. Somebody called Rivo. Eh, alguien que <ríe> firma como Rivo, nos podría comentar acerca de los temas que tenían estos libros. Could you please comment on the topics of these woodblock printed books, professor? And uh, uh, of course, there are also uh, some felicitations for you. Eh, hay algunas este, felicitaciones. Eh, thank you for your rich didactic and uh, uh, the didactic introduction to, to the history of book in China. Uh, so could you please comment on the topics of the books? Podría comentarnos sobre los temas de los libros? The topics on the books and what were in the comment, the contents of the books? Yes. Okay. Well, um, oh dear, I could speak for another hour and a half on that, uh, unfortunately. Um, again, um, Uh, I think the bulk of, if I can generalize wildly, the bulk of texts produced in China were related to education and the Confucian classics. Um, so you get literacy primers, um, very basic uh, editions of uh, certain of the most important classics that were taught as school books. Um, and then as one advanced up the educational ladder Um, and uh, was studying for the civil service examinations. There's a whole host of dictionaries, encyclopedias, um, like extra commentaries, um, essays uh, that are uh, subordinate to the classics. They're, they're explaining um, uh, the classics, uh, histories. Uh, so both school books and scholarly works occupied a, an enormous category. I would say there's also a large category of how-to books, and I was hoping to show you some of them at the end, but books that tell you how to um, diagnose illness, uh, how to cure um, diseases of horses and oxen, um, how to cast horoscopes, uh, how to manage your household, um, how to write letters, Uh, so a great many sort of practical manuals teaching people how to conduct the basic affairs of daily life. And then a third category of texts I would identify as uh, fiction, um, entertainment, you know, vernacular novels, particularly in the early modern period, uh, but poetry collections, uh, uh, song books. Again, I'd hope to show you some of these um, that are Um, extremely, extremely popular, uh, probably almost as popular as the scholarly works in terms of, of their circulation. Eh, la profesora comenta que podría, le, le apasiona mucho este tema, entonces podría casi echarse otra hora y media hablando de estos temas, pero que si tuviera que generalizar, eh, el grueso de los libros se enfocaba sobre todo en, en la educación y en los clásicos de Confucio, que eh, básicamente eran libros de texto, so, eh, ediciones básicas de los clásicos de Confucio que funcionaban como libros de texto y conforme uno iba siguiendo la escalera del sistema de educación y se iba preparando para los exámenes del servicio civil, eh, iba accediendo y encontrando enciclopedias, comentarios, ensayos, historias, todo lo que tuviera que ver comentarios sobre los clásicos de Confucio, estos textos que los ayudaban a prepararse para el examen. Este, entonces eran en su mayoría libros de texto y textos académicos. Eh, por otra parte, la segunda categoría eran libros eh, manuales para la vida cotidiana, libros que, por ejemplo, ayudaban al diagnóstico de enfermedades y a la cura de las mismas, a enfermedades que podían tener los caballos eh, o los bueyes, a leer horóscopos, a, a cómo solucionar las tareas domésticas cotidianas. 
Y la tercera categoría eran las obras de ficción, de entretenimiento, que incluían novelas vernaculares, eh, poesía, compilaciones de canciones, que nos quería mostrar en su presentación, pero eh, lamentablemente ya no hubo tiempo. Gracias, Anya. Uh, thank you very much, professor, for this uh, conference. We have a lot of comments. Uh, very happy because uh, the topic is, is very unusual for us. One of, one of the comments most that I've read most is that uh, where can we find books or papers uh, of your work? Because this, this topic is very, very interesting for us. And I have uh, one uh, comment about Arnulfo de Santiago. That is, uh, what could you tell us about the current Chinese publishing world? How did publishers there in China and readers experience the, the pandemic? And how, uh, how, the, how lived this experience, the people that like you study this, this, uh, these topics? Oh dear, um, I'm afraid that I cannot really answer the, the first part of that question about how uh, the pandemic has affected publishing in, in China, uh, because I haven't been there <laughs> recently for obvious reasons. Um, and I haven't had a chance to observe or, you know, communicate really with any booksellers or Chinese uh, uh, publishers. Um, so I, 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 I will say I simply don't know how to answer the first question. I would guess that it has had a very negative impact on the, the because China, of course, uh, in contrast to many other countries, has imposed a very, very strict lockdown on its population. So I'm assuming that has impacted the uh, commercial publishing industry. Uh, in terms of how it's affected my work, it has also been disastrous <laughs> because I can't go to China. The kind of work I do really relies on being able to go to places that had been woodblock publishing sites and trying to collect local materials and interview um, descendants of, of local publishers. And that of course is completely impossible now. Um, digital sources are helpful, but not entirely reliable and they do not give you you know, they don't give you the, often the material information that you need um, to really um, study um, woodblock printed texts. Thank you very much, uh, Professor Brocco. Uh, muchas gracias, Profesora Brocco. Um, una de nuestras colegas, Loret Godinaz, tiene unas preguntas. One of our colleagues in the Institute uh, wants to ask you, ¿La imprenta en China tuvo los mismos efectos que la de Occidente en el sentido de representar homogéneamente los, son, los sonidos similares? Did the Chinese print have the same effect that the Western print in the sense of uh, representing homogeneously some similar sounds? And also, y, y además, ¿cómo se puso orden en los tipos uh, de imprenta? Can you further comment on the order on the on the printing blocks in the in the types of the printing blocks? And finally, y por último, se usaban abreviaturas. And finally, did they use abbreviations? Uh, sorry, they... sorry to interrupt, Professor. Before you answer this one, I would like to give the translation oh. of the previous answer. Sorry. Re regarding the pandemic. Sorry, Anya. Uh, no, no problem, right. Professor. Um, uh, I'll go ahead and answer that right. and you can uh, ponder on the answer to this one. Um, entonces, en torno a la pregunta sobre el mundo actual de la industria editorial en China con la pandemia y el trabajo de la, profe el trabajo de la profesora, este, los efectos de la pandemia en el trabajo de la profesora, nos comenta que ella no puede responder eh, sobre el mundo editorial actual en China, puesto que no ha estado, no ha estado ahí este, por lo mismo de la pandemia, no ha podido ir a China y no ha podido estar en comunicación con, con sus colegas allá. Este, ella supone que, por supuesto, ha tenido un impacto negativo, por, puesto que la situación de confinamiento, a diferencia de en otros países, en China sí ha estado muy estricta. 
eh, comenta que, por supuesto, los efectos en su trabajo han sido desastrosos, puesto que sus estudios dependen mucho de, de viajar y de estar de manera presencial en estos sitios de imprenta de bloques imprenta a partir de bloques de madera, de, depende de visitar estos sitios, de tener interacciones con los descendientes de quienes fueron los encargados de las imprentas en un pasado, y que por supuesto hay fuentes digitales que si bien ayudan en cierta manera, no, no siempre son confiables del todo. Okay. Of course, now Unfortunately, I'm not quite sure that I understood all of the questions you were asking me. There was a question about the order of the blocks, the, the order yeah. in which... Yeah, you told us that uh, at some point, one of the printing uh, most important figures in China invented a method to organize the, oh, yeah. the type. So can, can you further talk about the organizing these printing blocks and all the types for, for printing in China? Okay, this is for movable type, wooden movable type printing, not woodblock printing. Uh, again, what Wang Zhen um, did was create these uh, huge circular tables revolving, and then they were um, divided into sections. And um, one of the ways of organizing Chinese characters is by rhyme. It's a very common, there are dictionaries that, are, that organize characters by rhyme. So he used different rhyme categories as the divisions in these tables, and that's where the, the characters would be put. But you would need a very literate sort of typesetter to, to operate this. Much later in Chinese history, in the Qing dynasty in the 18th century, the imperial government sponsors the creation of a huge bronze font Uh, to publish uh, an encyclopedia. And in that case, um, they kept the types in um, basically a, 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 like a, a cupboard of little drawers. Um, so the, the, it's almost, if you, if you know what a sort of medical, um, a medicine cupboard is like in a pharmacy or something with little drawers where you would put the different medicines. They would use that sort of system for um, organizing the type. And that was used for both metal and movable type. Again, it's a pity I have some pictures that I could uh, uh, send. Um, and in fact, let me say now, if anyone wants any questions because I've talked for too long, I'm very sorry. Uh, please don't hesitate to email me if you have questions. Yeah. But yeah. Thank you very much, Anya. Uh, thank you. Eh, entonces nos comenta en torno a esta organización de, de los tipos que Wang Yen lo que hizo fue tener mesas enormes, mesas circulares enormes que estaban divididas y en estas mesas hay, hay, nos comenta que hay muchas maneras de, de dividir los caracteres y que una de ellas es con, a, mediante la rima. Entonces, que, a través de qué caracteres rimaban fue que se dividieron en, en las mesas, pero que para esto, por supuesto, se necesitaba un, una persona con niveles muy, muy altos de alfabetización, una persona muy letrada, que posteriormente, en la dinastía Qing, este, se, mandó a hacer, eh, un, se mandaron a hacer tipos de bronce, para hacer una enciclopedia y que estos se guardaban en pequeños cajoncitos en una especie de, de mueble, de cabine, como una especie de gabinete médico donde hay pequeños cajoncitos en los que se distribuyen los medicamentos, pero en este caso eran cajoncitos en los que se metían los diferentes eh, bloques tanto de metal como los tipos móviles y se disculpa por haber hablado tanto puesto que sabe que muchos de ustedes tienen, tienen preguntas y comenta que por supuesto que estaría eh, dispuesta a responder sus dudas por, por email que la pueden contactar por su correo electrónico. So, thank you, professor. Maybe uh, just one question or you, you're, you're already tired and no, I'm, I'm fine. And again, I apologize for talking too long, but. 
Now, I think it's very interesting for us. The, most of the comments we have is, is about how interesting was this topic. So uh, maybe uh, one last question. I think it's very interesting from Jose Carlos Irastorza. Uh, he says, uh, the way in which they illustrated uh, passages from everyday life at the time is marvelous. That, that was a way of paying homage of the experience and details of living, of how they lived. Uh, how much has this practice been lost uh, with the digital, digital age? Um, oh dear. Um, I don't know. I mean, I think, I think illustration survives, um, on online and almost flourishes in some ways online. I don't myself find it as, uh, finally done or is, is, is beautiful. <laughs> um, as, uh, we are talking about illustration here. Is that correct? Yeah. Um, yeah. as, um, the examples for that that I that I showed, um, I don't I haven't ever seen an online illustration that is as fine as that first set of illustrations from the romance of the Western Wing, the the monochrome illustrations. Um, but I mean, I, I have to confess my expertise does not lie in digital publication, so I I, I don't really know. I should admit that. Eh, la profesora nos comenta que, por supuesto que las ilustraciones sobreviven en la era digital este, y en los textos digitales, inclusive florecen, pero que en su opinión no son tan finas ni tan hermosas como las que nos mostró en, en la presentación. Claro, ella dice no, no es una experta en las publicaciones digitales, pero simplemente cree que no, no son tan tan hermosas como las la, lo eran en estas que nos mostró. So, thank you. I think I, I think we we we're we're done. It's almost um, three o'clock in Mexico, four o'clock in Providence. So, uh, thank you, Professor. We don't mean to 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 get uh, very tired uh, and to uh, would like to close this this um, this session with you. Uh, I would like to say that I've learned a lot. And most of the comments says that also. So thank you very much. I think it's very important for us to, to have this different view from, from not only the Gutenberg uh, press, but only with, uh, with China as this big culture with, with woodblock printing and, and how this was very different from Gutenberg technique, but also uh, it has very, a lot of advantage uh, uh, in order to, to print their their language. Uh, I, I think that Anya maybe have to translate that. Sí, Anya, me eh, puedes traducir eso ya para cerrar. Perdón, es que me puse a hablar y ya no, no pude parar. No te I'm preocupes. Sorry, yeah, I, I just talk and talk and talk and I couldn't stop. Professor, uh, sorry, so Anya will translate. <laughs> uh, no problem. Uh, el profesor Suárez Rivera nos comenta, agradece a la profesora por su charla y comenta que aprendió mucho y que le agradece mucho por esta perspectiva con un enfoque cultural tan diferente que nos abre las puertas a una visión que va más allá de, de Gutenberg sí, y que nos presenta las posibilidades de esta imprenta basada en bloques de madera y las ventajas que tenía para un tipo de escritura tan diferente a la nuestra. Gracias, Sania. So, thank you very much, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Thank you very much for your time. And um, you, can, you can search on Google the Professor Broco if you feel like you want more of these topics. And professor is very, very kind. And, and she, I think she will answer, as she said already, all the comments you have. Um, thank you very much. La profesora, bueno, si la buscan ustedes en internet, eh, como Cinta Broco, la van a encontrar en Providence, en, en la Universidad Brown, y es muy amable ella, ella nos dijo que podría contestar cualquiera de sus dudas eh, sobre sus publicaciones, sobre los temas. Eh, so, thank you very much. Pablo, would you like to add something else before? Thank you very much, profesor. It was a very, very, uh, a very interesting Uh, talk and we look forward to 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 listening to you again in the, <laughs> in the future <laughs>
perhaps not at such great length, but uh, let me just add, thank you very much. I've enjoyed it a, a great deal. And please, uh, again, I'd be very happy to um, answer any questions if, if um, you're free to hand out my, my email address. And uh, thank you for the wonderful translations. Um, <laughs> So sorry for the initial mistakes. I was taken off of guard. No, no, no. It's it's very hard to translate that kind of text. I, it was I, uh, a lot of uh, technical terms. Exactly, exactly. But you did a wonderful job. So thank you very much. Muchas gracias. Eh, yo traduzco. Si quieren, la regresa la traducción a Anya y Anya dice que bueno era un poco técnica la 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 este. La traducción, pero bueno, agradecemos muchísimo a Ania, ha estado con nosotros en el ciclo todas estas sesiones y eh, bueno, eh, eventualmente podemos eh, a, ayudar a que se conozca el trabajo de Ania, eh, vamos a dar su correo en las siguientes sesiones, pero queremos agradecer por lo pronto en esta sesión la generosidad de la profesora en su participación en esta ilustrativa charla y al público que nos acompañó en la transmisión y que nutrió el diálogo con sus preguntas. Aprovecho también para agradecer el trabajo del equipo del Instituto de Investigaciones Bibliográficas que hacen posible eh, que esta emisión tenga lugar. Ana María Romero, Guillermo Gómez, Giselle Cosío y por supuesto el trabajo de interpretación de Ania y todo la, el, el trabajo de, del Departamento de Difusión del Instituto. Antes de despedirnos los invitamos a la siguiente charla de este ciclo que tendrá lugar el próximo martes 8 de febrero, pero atención, esta es a, la, eh, perdón, a las 12 del día no a la una de la tarde, es decir, es una hora antes por cuestiones de agenda de la profesora, que en este caso es la, la profesora Anne Blair de la Universidad de Harvard. Así es que pues nos vemos, no se les olvide, la, el próximo martes tienen una cita con la Biblioteca Nacional, pero una cita un poco más temprano, a las 12 de, de la tarde. Y el jueves tenemos a las 5 de la tarde también al profesor Martín Leons de Australia, que por cuestiones de, de los horarios de Australia, pues las 5 de la tarde fue una hora que, que encontramos para poderlo hacer en vivo esto. Entonces los esperamos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos.